Just a quick forward, there is an interactive version of this video that includes exercises and a PDF about this specific lesson, so I highly recommend you to check it. The link is just below in the description of the video, so check it. And now you can enjoy your viewing. Mais qu'est-ce qui se cache derrière les murs de ces entreprises au nom étrange Il existe un phénomène qui grandit chaque année et rassemble en France près d'un million de pratiquants. On les appelle de manière courante les grimpeurs, ceux qui pratiquent l'escalade. Le phénomène s'est démocratisé dans les villes grâce à l'installation de nombreuses structures. Partons maintenant à la découverte de ce qui pousse ces gens à escalader en intérieur plutôt qu'en falaise. Bah, chez moi j'aime bien grimper dans les arbres et ça, du coup bah, j'ai eu envie de faire l'escalade. Euh, C'est super et puis on peut se dépouiller. Et... Euh, je fais un tous les mercredis et quelques fois en plus. Une heure et demie. Moi je trouve ça très trop court. Cool. C'est bien pour la, la mentalité. Tu, tu vas penser juste de l'escalade, juste le temps maintenant, oui, pas oui. d'autre chose. Oui, oui, c'est très zen. Oui, oui c'est yeah, très, très zen. Yeah. Ça, ça c'est bon, ça, ça c'est l'entraînement pour aller dehors en fait. Donc oui, c'est mm -hmm. yeah, d'être dans la forêt, oui. or dans la nature. On a appris euh, à l'extérieur, pas à l'intérieur. Le bloc, c'est un moyen pour pouvoir m'entraîner et pouvoir, euh, pouvoir appliquer cet entraînement à l'extérieur. C'est euh, aussi euh, venir rejoindre les copains pour, euh, pour, pour se lancer des challenges, des défis. C'est un endroit très convivial. Pour moi, quand on fait du bloc, c'est pas parce que tu fais du bloc que tu peux être bon en voix ou que tu vas apprécier la voix ou que tu vas également apprécier l'extérieur. Le bloc, on va dire, c'est des mouvements qui sont très courts, très intenses. Donc ce que tu recherches avant tout, c'est de la performance et de la puissance. Et c'est... Tu résous des problèmes. C'est avant ça, avant tout, pour moi le bloc, c'est ça l'avantage du bloc, c'est que tu résous des problèmes. Parce que c'est ça le, le terme en anglais. En français, on dit ça un bloc. Mais en anglais, ils utilisent le mot a problem. Et je trouve ça assez intéressant parce que c'est vraiment, tu es face à une équation avec euh, des inconnus à résoudre et tu dois résoudre tout ça euh, par toi-même. Donc un, un calage au niveau du pied, une rotation et en fait... Tu mets un carré externe de pied droit et à la place d'aller rechercher main droite, tu fais plutôt un croisé. Hop, tu as le mouvement qui, qui découle et tu arrives à enchaîner le bloc. Donc ça, c'est pour moi l'essence même du bloc. Tout l'environnement ne, ne vient qu'éclairer euh, finalement la discipline. Quand c'est la nature, c'est le plaisir d'être à l'air libre, c'est le plaisir de, de sentir la chaleur du rocher, de ses formes, les couleurs. Voilà, quand je suis dans une salle d'escalade, c'est le côté gymnique qui va ressortir, euh, le partage rapide avec les copains, euh, la simplicité, euh, du, euh, de l'accessibilité tout simplement. Que ce soit avec une corde ou sans corde, ce qui m'importe c'est le mouvement. Que ce soit à 4 mètres ou 500 mètres de haut, finalement la hauteur au bout d'un moment n'a plus euh, un intérêt, euh, l'intérêt voilà, n'est pas primordial. Les raisons pour pratiquer l'escalade sont donc nombreuses. Certains préfèrent la voie, d'autres le bloc, l'intérieur ou l'extérieur. Ils sont par contre tous d'accord sur l'idée du plaisir de se retrouver et de grimper ensemble. Toutefois, il semble que cette pratique comporte des risques. Ce sport demande un dépassement de soi qui n'est pas sans conséquences. Je me suis blessé, mais que des petites blessures anodines, euh, élongation des ligaments, euh, entorse, euh, déchirure des ligaments aussi, mais euh, heureusement rien de bien grave. C'est un sport très dangereux parce qu'on engage quand même notre vie euh, dans ce sport et euh, il faut avoir le mental aussi euh, accroché pour pouvoir faire ce sport. <rire> et là, il faut surtout avant tout un bon pareur pour le bloc quand on est en extérieur avec de, plusieurs crash pads éventuellement. Et quand on est en bois, il faut avoir du très bon matériel, donc baudrier, dégaine et cordes non, non usées. 
et, euh, et aussi un très bon assureur qui sache bien dynamiser les chutes afin de ne pas retomber violemment contre le mur. Au bloc, tu peux te faire mal. En voie, tu, tu peux en mourir. Si tu fais mal ton nœud, une chute de 12 mètres euh, sur du béton, ça fait mal. Donc du coup, il euh, faut être rigoureux, il faut savoir faire ses nœuds, il faut être respectueux envers les œufs, il faut avoir confiance en soi surtout, avoir confiance aux œufs, confiance en son matériel. Donc c'est plein de points qui, qui permettent d'avoir une certaine rigueur et une certaine régularité dans ton effort. Malgré ça, les escaladeurs continuent d'escalader. Qu'est-ce que ça peut bien leur apporter personnellement Non, 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 qu'est-ce que c'est génial Que d'émotions Enfin, moi, je, voilà. Grâce à l'escalade, je crois que je ne me suis jamais senti aussi vivant. Donc le plaisir, c'est le plaisir de bouger, d'avoir ces sensations de vie, de sous-soi. En tout cas, voilà, c'était une pure émotion et ça bat encore en moi. J'ai pu le transmettre à, à mon fils, à ma fille. Euh, bah, c'est une vraie vibration. Enfin, voilà, c'est cette petite boule au ventre, ces sensations, ce, voilà, ça crépite. Quoi.